但问题，我现在干不了别的呀。你想啊，我上大学上不了，卖苦力吧，这也划不来。那我问你，这个创业的门路那么多，你为什么非要选择游戏呢？因为我喜欢啊。再说了，我擅长这个。再说一遍，因为我喜欢而且擅长。大神。我喜欢而且擅长这个。好，记住这句话。好，当你走到太远、感到迷茫的时候，你就回头想想这句话。知道了。好。于叔叔。哎。我想当明星，你支持吗？那我们还是回到这个问题的本质啊。你为什么要当明星？嗯，因为万众瞩目，光彩夺人，能满足女孩子的虚荣心。不是，是因为我喜欢，我喜欢演戏。我要是塑造出一个人物来，我会觉得特别有成就感。那是你想当一个好演员，而不是明星啊？有什么区别吗？当然有。在演员，他能够演绎人生百态，那是他的成就；而明星呢？明星他是可以用重金打造出来的，媒体炒作出来的。当他卸了妆之后，有谁知道他？那怎么样才能成为一个好演员啊？做演员就要入戏，演谁要像谁，这就必须要观摩众生之相。那观摩众生之相不一定要非要到电影学院去上课啊。观摩众生？嗯，观摩众生之相最合适的地方，那就是在医院。在医院里面，你可以看到。达官显贵，豪商巨贾，到了那儿，他们全都原形毕露。好了，天赐，愿赌服输啊！以后你除了每天打拳之外，一个星期你还要打三次高尔夫。这不是。打拳我能理解，但是打高尔夫是为什么呀？这社交功能我就不用说了。打高尔夫可以培养你的大格局，可以让你对这个整个全局有一个计算的能力，寓教于乐嘛。行，我打。我怎么觉得于叔叔在培养接班人啊？看我干嘛？你不也是吗？我，我年纪大了吧，难免好为人师啊。啊！你看看，你看看，于叔叔那么聪明，咱们俩怎么斗得过人家？哎呦呵，你知道坐地上你强迫症好了。你才强迫症呢！烦死了，烦死了！哎呀，你打我！哎呦呦呦呦呦，打打打！哎呀，别走！呦呦呦，呦呦呦！你没事吧？
玉叔叔啊，没想到您这么厉害呢，真能成功啊！这方法已经大有改观了，你自个儿看到了吗？这何止大有改观呢、啊，简直就是好了。<笑>其实让他多干点累活、脏活，自然就好了。那最好的治疗方案呢，就是把他丢到山区里面，丢一两个月，他肯定马上好。方法固然是好呀，但是我担心老爸老妈可能不同意。哎，开心吗？今天？开心呀！嗯，谢谢于叔叔。啊，哎，于叔叔啊，我妈妈做饭特别好吃，要不然改天去我们家吃饭吧。嗯，好，那改天再去吧，好吧。啊，那今天呢是你们的时间，我再带你们到下一个地方去采摘。嗯，哎呦，这还玩呢？你是高兴？哎呀，我就知道你高兴。走，这玩疯了你。天子啊，我于叔啊，哎，于叔啊，有事儿吗？呃，于叔想告诉你，呃，我要走了。您要走了？对，哎，去哪儿啊？什么时候回来？哎，可能要离开很长一段时间。不是，你你别急，别急，别急。呃，呃，我是想说，在走之前呢。到你们家去一趟，然后拜访一下你爸你妈。你，你看你你你上一次来打拳的时候，打完你告诉我说想请我到你们家去吃饭，但是你说你跟你爸有在打赌，说三个月要是赢不了他的话，你就不回去。现在那三个月也到了啊，时间，呃，你也赢了，那是不是该请于叔到你们家去吃饭了？这样吧，那个你有空的话随时来，我欢迎你。好，那那就明天晚上。啊。好嘞，没问题。好，那这样吧，我做点好吃的给你吃。好，谢谢你啊。早点来啊。好嘞，好嘞，好，拜。嗯，好，拜拜。
。哎呀，不对呀，按理说吧，你现在是啊电子信息的时代啊，这个创意类版权的定义，应该是看这个创意最先出现在谁的电脑上啊？你像《伊甸园》这个游戏，那最先就是出现在你这个电脑上啊，嗯，对吧？可是这个法律上怎么没有规定呢？那我在电视剧里看到那些黑客无所不能，那他们是不是可以随便改那个电脑时间啊？哎呦，你们两位就别再揭我的伤疤嘞！看来你这场官司是要输了啊！爸，也好，输就输了吧，吃一堑长一智嘛！啊，来了，来了。来了，雪萍。雪萍，哎，天师啊，两位，来来介绍一下啊，这是我爸，这是我妈，老爸，这是我跟您说的那个于叔叔，于总。哦，前两天我出去玩，就是于叔叔带我去的。啊，是吧？嗯。呃，您就是天赐说的鬼客，欢迎欢迎。你好，常老师。你好，你好。呃，这是我爱人。你好，你好，曹师傅。呃，我呢，我是天赐跟天慧的朋友，忘年交，啊，朋友，啊，啊，是是是是，啊，是我冒昧，是我非要登门拜访，所以。请您见谅，没，别怪他，没有没有，天辉，呃，接一下于叔叔的话，哎，来坐坐坐，请坐吧，于叔叔您坐，哎，我脱个鞋，哎，不用不用不用，不用不用不用，来，请坐吧，啊，好好好，不好意思啊，没什么，我我坐下，哎呀呀呀呀，没了没了，天辉，当着客人也讲礼貌啊，天赐，你你你陪陪于总。哎，好嘞，坐，您坐。哎，好。呃，不好意思啊，今天都是家常便饭，见笑了。哪儿的话，能能吃到这几道家常菜，那也算是我的口福了。哦，这倒是，这都是我太太亲手做的。这些天跟着于叔叔都去什么地方玩了？啊，我们去打高尔夫了，还去玩桌球了呢，还采了好多蓝莓。哦，好好好，运动运动挺好的啊。呃，你觉得好一点了吗？我一直挺好的。那看来我们还真是得感谢于总啊。呃，曹老师别那么说，客气了。肯定就叫我于兄吧。哦，好，好，好，好。这其实呢，我我没有跟天辉说实话，呃，我是学了一点这个心理学，啊，呃，天赐跟我聊天的时候说，天辉呢遇到了一些小挫折，那我就琢磨着，既然我是过来人。又有这个能力，我当然就义不容辞啊！啊，谢谢，谢谢。天赐呢，常常跟我聊天，聊到你啊，你想知道天赐是对你有一个什么样的观感吗？我
，很有兴趣。他是这么跟我说的，他说、啊：“我和我们家老常啊，爷俩，就算再不和，就算打得头破血流，上阵也是父子兵。”后来我我就问他一个问题，但是他始终没给我答案。啊，我问他说：“那既然是好好的父子俩，那怎么会打得头破血流呢？”呃，请问于兄，你有孩子吗？既然没有，那么这件事情，恐怕你就没有发言权了吧？抱歉，是我冒昧了，没什么。天赐，哎，呃，你爸爸的世界是个太过于……非此即彼，非黑即白，容不下灰色地带，更容不下异端的一个世界。啊，那你知道为什么会这样？因为现代的父母，尤其是做老子的，他跟这个儿子的这种沟通，对他的爱，那是一种单向的爱。也是一种无私、没有道理的爱，所以你们对他来说，你们就是他的全世界。既然是你们的朋友，那也就是我们的朋友。今天，呃，你和妈妈一起，咱们陪于总喝一杯，好吧？好。这杯腐酒，我舍命陪君子。谢谢。来，小平，哎
。哎，回来了。嗯，你去哪儿了？哎，我不是去那个二手车市场问一下，我那车能抵多少钱吗？哦，这工资还是得发呀。对了，你跟那个于总聊的怎么样啊？挺好的。我都决定了，我准备一切靠自己。你从哪儿跌倒就从哪儿爬起来。得，这两天我再想想办法吧。这个伊甸园啊，是挣钱无望了，但是它至少说明了咱们公司这个技术水平啊，还是挺高的。咱们就不行就接外包活，我肯定不能让这公司给。哎，来了，黄老板，仗义啊！怪不得天赐一定要和你做合伙人呢，确实没有看错投资人。您您怎么来了？做雪中送炭的事情，我还是很高兴的。那密码是后六位。这什么意思啊？这是？我呀、啊，亏本把房子给卖了，换了一个小的。以前太大，住的不舒服。伊甸园的事情呢，我听说了。你们不是缺开发资金吗？我把 Steven 的健康费留出来了一部分，咖啡厅扩展的费用我也留出来了。剩下的钱呢，我最近也没有什么用处，所以就给你们送来了。如果你要是不嫌弃的话，就收下吧。哦，是这么回事啊？你，这这事儿你知道吗？从哪儿跌倒就从哪儿爬起来吗？他当然知道了，还懵了。哎，露西，我先声明啊，你俩的事儿吧，一开始我这是同意的，没什么合适不合适，只要你俩感情好，那就对了，是不是？呃，不管你是比我大还是比我小，我都得叫你一个弟妹，是不是？之所以后来我对你有意见呢，那是我我怕我兄弟会难受。啊，嗯，不过你今天猛地来这么一出吧，我确实知道了，你是确实是想踏踏实实跟天赐在一起。这样的话，那我就放心了，真的。理都被他说去了。我这都是说的实话。呃。不过这卡吧，我觉得你还是交给他比较好。呃，虽然他吧大男子主义，不花女人的钱，但是我委婉一点，别别让他觉得特别没面子啊。这事儿啊，怎么委婉都委婉不了。你不是 CEO 吗？就应该你来处理。呃、要不，我们就再商言商，就算我借给你低息贷款。有道理。嗯嗯。啊。那那那那这这利息怎么怎么算的呀？对呀、啊，利息怎么算呀？俗话说得好啊，亲兄弟明算账，是不是啊？啊，对，钱得借，利息还得收，那就那个数吧。这样咱们商量得了，就那个吧，听你的。你说没没事，罗鑫，你说吧，我我能承受得了。啊、那个不管怎么说啊，你这雪中送炭这事儿我还是特别感谢的啊。嗯，你说吧。听说你面做的特别好吃啊。啊，是，还行吧。啊，你还说利息的事儿吧。啊。我们一致决定，你每周一三五免费给 Lucy 咖啡馆送皇室私房牛肉面，作为你的利息。不许迟到。哎呀，我去！这太感谢了，露西，真的太感谢你了。我现在就给你付首笔利息啊，你等着。好坐啊！哎，你慢点嘞。哎呦，我高兴呢。谢谢，不要客气。我给他送过去。哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，
别别别别别别出走，好不好？我你要是觉得我跟你妈妈有事，我们俩可以出去。你想在家里干什么就干什么，好吧？哎呦，没有，我就是想去学校继续学习。哎，你读什么书啊？我给你办的休学手续，怎么可能去上学？你就胡说了。真是是，我没骗你们两个，我休学手续都办完了，你们俩怎么还不相信啊？那，嗯。怎么想通的？我呢，就觉得于叔叔说的挺对的。既然我现在当不了演员，这条路不好走，倒不如曲线救国。曲线救国？哎，爸，我问你，啊，你为什么要让我当医生？当然是救死扶伤、治病救人了啊！你再说了。那一个律师，一个医生，那在全世界都是最热门的职业。才不是呢，是因为你自己喜欢医生这个职业，这是你的梦想，但是你没有实现，所以你转交给我了。被我说对了吧？不过我没有怪你的意思，我就是想跟你们说。我懂得了一个道理，这人这一辈子呀，就两个部分最重要，一个是家庭，一个是事业。那我现在还没有家庭，但是我可以选择一个自己喜欢、爱好的职业呀。我只有喜欢、爱好，所以我才能一辈子把它做好，而且每天开开心心的，对吧？那你，你不是不想当医生吗？哎，不是，我现在想啊。当然了，我也想当演员。那那你现在这个心态，你回到学校去，你能安心学习吗？我现在心态真的挺好的，因为我知道我现在真的想当一名医生，好好学习。但是我的梦想呢，确实是想当演员，我也不会放弃我的梦想。万一实现了呢？不过梦想归梦想，现实归现实。嗯，这这两个不一样。哦，哦，你你你你你你等一下啊！你的意思是说，呃，要踏踏实实的把现在的事情干好，呃，把学习和生活当做经验的积累，然后再去追逐自己的梦想。现在是让梦想照进现实，是吗？老爸，你理解能力太强了。哦，哦，真的吗？真的。啊、哦。嗯，好了，那你们俩吃吧，我先走了啊。哎，那我们送你。哎，不用，你们两个能不能学会放手啊？我都这么大了，这这不是我自己办的吗？你们俩其实有更重要的事情要做，是吗？我哥呢，要挑战。幻影公司就是之前剽窃他们游戏的那个公司。怎怎么挑战？不不会会打上门去吧？那不会不会不会，挺有意思的，你自己问他吧。我走了啊。哎，我还是送送你吧。那个路上小心啊。啊。没事，就是看他说的是挺正常的。是是啊，是那个，哦对，那个是真的吗？是真的呀，呃，我在学校给高中生还开过这个东西呢。雪萍，啊，咱们现在是应该高高高高高兴吗？我我我看是应该高兴。我真真挺高兴的，我现在挺高兴的我，咱去吃饭吧啊！我真挺高兴的，咱吃饭。这伊甸园的事情处理的怎么样？正处理着呢，三成他负责打官司，我呢
，就负责写心理游戏。您没事吧？嗯。哦，这两手都要抓，方向是正确的。我也知道方向是正确的呀，但是我们现在资金出现问题了，连工资都是卢翠垫钱才发出来的。你希望我怎么做啊？三晨，他叫你来问我的，是要我入股，还是借钱？入股，就是他的想法还是你的想法？于叔叔啊，其实一直以来，我都特别想跟你一块共事儿，但是现在确实不是时候。为什么不是时候？如果说伊甸园没出问题的话，我真的会跟您提出融资的事情的。那什么时候是时候啊？您说现在我跟您开口让您入股，那不是坑您吗？那没准啊，我觉得现在正是好时机啊，我可以花最少的钱，获得最大的股份。您真这么想啊？我一直都看好你，我说过啊。您真的要入股呀？您说你要多少？一千万、两千万，还是一个亿？您别逗我了，根本用不了那么多，撑死也就百八十万吧，可以支持我把下个游戏写完就够了。我是认真的，你需要多少，我就一直投。于叔叔，我能问一句吗？您？为什么要入股呀？因为你低估了你自己的价值。其实真的用不了那么多，有个五六十万差不多够了。我现在就可以转账给你。但我希望你能够想清楚一件事情。我知道，你说吧，你要多少股份，我都可以。嗯，这不是问题。这是你的人生第一次创业，也是你第一次面临如此残酷的战争。你没有被压垮，也没有歇斯底里。其实，在你心里，你已经把我当做你最后一道靠山了。这一点，您说对了，我很欣慰。但你有没有想过？今天如果没有我鱼子叔的出现，你有办法赢得这场战争吗？嗯，这点很重要，因为我不能这样一直陪着你啊，我可能马上就要离开这儿了，你的爸妈也不能一直陪着你啊，所以。我希望以后当你面临到困难、阻碍的时候，你首先要想到的是：我真的尽力了吗？我是真的无能为力了吗？而不是想到说谁谁谁可以帮我？可能。这才是一个男子汉应该做的事情。这就像爱上一个女人一样，你爱上她，你就必须要喜欢她的优点；同样的，你也要喜欢她的缺点。创业也是一样，这一路走下去，你会面临到很多的艰险阻碍，但你必须得去接受它。因为结果并不重要
，你要去享受这个过程，那才是最重要的。要不然的话，你这一生你会很痛苦，很痛苦。那如果说根本就完成不了自己预期的结果的话，那过程还有什么意义啊？过程越难，也就更可笑了。你或许要花上十年、二十年去等这个结果。但这个过程，它是每一刻都陪伴你的。我问你，你是要苦哈哈度过二十年，只为了寻求成功那一刹那的喜悦吗？还是要去享受这过程陪伴你每一刻的欣慰呢？这笔账，傻子都会算了。好。那你现在告诉我，你需要多少钱？我不需要。我想知道自己应该做什么了。别打肿脸充胖子了啊！与天斗，其乐无穷。我决定了。我给幻影公司下战书。四十八小时游戏创意比赛，我要堂堂正正的赢他们一把。到时候你有空的话，可要来。我一定到。